Morning Pulse and Miranao, I'm Amata Balachandra. Today we bring to you a very unique problem that a lot of citizens in Delhi are facing at this point. Several people are unable to get their ration based on the National Food Security Act. All because these ration shops have biometric, aadhaar based biometric authentication in their point of sale machines. A lot of people there not able to get their ration. We're going to be talking to these women and find out just how grave the situation is in over 2,200 ration shops here in Delhi. That's coming up later on the show but also on the show we have today a fierce gun battle with abductors. Delhi police's crime branch rescues the five-year child kidnapped on Republic Day Eve. One kidnapper shot dead. Also on the show, Ma Maldives president declares a 15-day state of emergency as the political crisis in the country peaks. India issues a travel advisory to citizens travelling to Maldives. Dadar based biometric authentication in terms of point-to-sale machines have been installed in ration shops across Delhi. A lot of women are unable to get their ration. They're having to, instead of spending about two to three rupees on subsidized rice or even food grains, are having to spend over 30 rupees per month, essentially making it extremely difficult for them to go through their day-to-day -day activities. We're going to be talking to a couple of women to find out just how grave the situation is. In fact, Anjali Bharadwaj, an activist, also joins us uh, on the show at this point in time. But first, let's begin by asking these women what exactly has happened so far. Aap bataye, aapko kyu ration nahi mul raha hai? Aur kab se ye problem? Main Kusumpur Pahadi se hoon. Mera naam Phool Mati hai. Mere haath ke mouthe कटे हुए हैं तो इसलिए अंगूठे के निशान नहीं आया दो तीन दिन गई लाइन में लगी रही और बच्चों को संग ले गई तो नटवर चले जाते थे फिर घर वापस आ जाती फिर एक दिन गए जैसे बच्चे ने अंगूठा लगाया वैसे सर्वर डाउन हो गया बोला आप घर चले जाओ अगले दिन आना फिर जब मैं अगले दिन गई तो कार्ड दिखाया उसने कहा कि इसमें तो तुम्हारा कार्ड शो नहीं कर रहा है अगले दिन आना फिर दूसरे दिन गई तो बोला कि दिखाओ कार्ड मैंने दिया उसने बोला कि इसमें तो आप प्रसन्न ले चुके हो मैंने कहा नहीं मैं तो राशन नहीं ली हूँ कह रहे नहीं जीरो दिखा रहा है मैंने कहा नहीं ऐसा तो मैं हो ही नहीं सकता मैं तो ली नहीं राशन कह रहे नहीं आप ले चुके हो फिर चली आई घर फिर मैं गई कटवरिया सराय माँ बोला कि सर ऐसे ऐसे हुआ हमारा और राशन नहीं मिला कह रहे आप जब इसमें जीरो दिखा रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते ये नेटवर्क की परेशानी है आप इसको झेलो हम नहीं जानते कि आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपका फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो रहा है इसीलिए आपको राशन नहीं मिल रही हाँ जी क्या आप क्या बोल रहे हैं और कितने दिन से ये प्रॉब्लम है जी ये जनवरी के महीना में मैं गई थी तो मैं चार बार दो घंटे तक लाइन में लगी रही हूँ फिर मैं जाती हूँ तो कह रहे अम्मा जी तुम्हारा ये फिंगर ना कुछ भी नहीं लग रहा दोनों हाथों को देखा कह रहे ये तुम्हारा अंगूठा कोई फिंगर नहीं लग रहा आपको राशन नहीं मिलेगा तो मेरे को नहीं मिला राशन मैं ही अकेली का कार्ड बना दिया उन लोगों ने ना कोई मेरे बहू बेटा का छोटे बेटा का मेरा नाम था तो वो हटा दिया सिर्फ मेरा ही अकेली का राशन कार्ड बना दिया छोटे बेटे का मेरा राशन कार्ड भी नहीं है तो आप बताइए मुझे कितना हर महीने आपको खर्चा हो रहा है अभी राशन ना मिल गया कितना महीना से नहीं मिल रहा दीदी यहाँ रहने वाला ही अगला महीना गया था बोला की दस अंगड़ी लगाया तो बोला अम्मा आपके हाथ सूट नहीं कर रहा है बस हम थैला लिया चल आया कहीं अब सूटे नहीं कर रहा था राशन कैसे मिलेगा हम चल आया और इसी महीना तीन तारीख के गया तो हाथ लगाया तो बोला तुम्हारा हाथ नहीं आ रहा है अम्मा जे नहीं मिलेगा कहीं पिछले महीना नहीं मिला बेटा इो महीना नहीं मिलेगा तो मैं क्या खाऊँ तो कुछ नहीं बोला कहा जे खाओ नहीं मिलेगा राशन बिना हाथ लगे लिए पंजा नहीं आ रहा था राशन कैसे मिलेगा तो आप घर कैसे चला रहे हो तब घर चला रहा हूँ मोल खा रहा हूँ मोल काम करता हूँ कोठी ने तो पैसा मिलती है तो राशन ला के खाता हूँ मैं इतनी तो बात है दो महीना से नहीं मिल रहा राशन दीदी मेरा 
और आप बताइए कि घर में कितने जन हैं और ये पहले राशन अगर मिलेगा तो उसमें कितना पैसा खर्च होता था और अभी कितना पैसा खर्च हो पहले तो बहुत खर्चा होता था राशन में क्यों परिवार है बहुत बड़ा मेरा तीन बेटा हैं तीन बेटे के बच्चे हैं वो अलग अलग है सब मैं इसीलिए अलग रहती हूँ और उनका अपना खर्चा वो अपना अपने पाते मैं अपना अलग करती हूँ और मैं राशन लेने गई थी तो मेरे को राशन नहीं दिया और मैंने कर दिया क्या क्या बोले तुम्हारा अंगूठा नहीं आ रहा दस उंगली छापी मैंने नहीं आया राशन मैंने कर दिया क्या लगा इंस्पेक्टर आएगा और जब हम तो मैं बुलाएंगे जब आके राशन लेना अभी तक तो उन्होंने बुलाया नहीं मेरे को फोन नंबर दिया ही पहचान पत्थर की वो राशन कार्ड की कॉपी भी दिया ही नहीं देती मैंने कर दिया कि जब तक क्या बोले इंस्पेक्टर तुम्हारी छान भी नहीं करेगा जब तक तुमको राशन नहीं मिलेगा आपको ये भी बोला गया था कि आपका राशन आपने ले लिया जब हाँ। आपकी नहीं लिया जब उसमें जीरो दिखाया नहीं बोला कि आपने बीच में आके ले लिया उनमें आए जरूर थे और अंगूठा लगाया तो सर्वर डाउन हो गया तो इसलिए हम राशन नहीं ले पाए और घर चले गए तो उसने बोला नहीं आप ले लिया हमने कहा नहीं मैंने तो लिया ही नहीं फिर मैं गई कटवरिया सराय वहाँ सर को दिखाया हमने कहा सर ऐसे हो गया और वो बोल रहे हैं कि आपको राशन नहीं मिला बोले कि आप जब इसमें राशन दिखा रहा है जीरो तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ये तो कार्ड में अगर कुछ होता तो हम लिख के दे देते आपको दे देता राशन तो इसलिए वो राशन हमारा जनवरी का चला गया मिला नहीं In fact, uh, Anjali Bharadwaj now an activist also joins us uh, at this point in time. Uh, uh, if you can, you know, take us through the kind of problems these people have been facing. Uh, one of them just told us that even though they didn't take ration uh, online in the system, it shows that they have. Look, there are at least three kinds of exclusions that people are facing because Aadhaar has been made mandatory to be able to access rations, pensions, and other things. people over here they what they're saying is there is one kind of exclusion where there are lots of people whose family members have not been given ration cards or if there are ration cards their name has not been included in the ration card because they did not have an aadhar when the ration card was being made now that is one level of problem where the government has said that unless you have aadhar you will not get ration so a lot of them here are people whose family members are not listed on the ration card they are not getting ration because they did not have an aadhar mm. card under the food security law the Na national food security act mm. for each person who's listed on the ration card there is 5 kilos of grain that has to be given for a priority household so for every member that is left out for example there is a late woman here who saying that two of her children are not listed on the ration card which means every month she is losing out 10 kilograms of grain which for them is a big thing mm. now the issue is that there are a lot of such exclusions the second kind of exclusion that's happening is now that in delhi like in other states like rajasthan jharkhand the government has put point of sale devices in every shop and where, where they have to first verify their biometrics only then do they get their ration now if you look at all of these people because of their thumbprints their manu they either are engaged in manual labor domestic work their uh, thumbprints are not matching and as a result they keep going to the shop the this woman here uh, she's her she's the only person listed on the ration shop if her biometric doesn't match then she doesn't get her ration so what they are saying is that in the month of january since the point of sale device has been put in delhi in the various shops they are not being able to get their ration which means that they have to go and buy ration from a regular shop mm -hmm. and at an un, not subsidized rate and have to pay much more to get that ration mm -hmm. which is a huge problem but what the person there was talking to us about where she said that they repeatedly went and were told that their biometrics were not matching but finally the government records the mis is showing that she has already taken her ration mm -hmm. is a clear case of corruption and pilferage because she has not got her ration she's gone repeatedly with her son also she's got gone she's not got her ration but the record is showing that her ration has been given which means that after her biometric was authenticated she was told that it hasn't been but the shopkeeper actually found a way to keep her ration so which is something that we have consistently been saying that 
Aadhaar cannot be a way of fighting corruption. Mm -hmm. Corruption has to be fought by empowering people. Mm -hmm. What Aadhaar is doing is that it's empowering the middleman. It's empowering the shopkeeper mm -hmm. who has the machine. These people don't have the machine, so they don't know what is actually happening. Mm -hmm. And as a result, they are being kept away from their basic rights and entitlements. Mm -hmm. What was required and what she's also saying is that there is no proper grievance redress mechanism. Mm -hmm. If somebody, In fact, in fact I'm, I am going to get in some voices on that about grievance redressal system. Like, you know, like you pointed out, this is clear case of local level corruption uh, here. I'm going to come to you with the kind of response that you've got in from the UIDAI as well. Let's get in some more voices. Aap bataye, uh, aap, aap, agar, uh, jab bhi aapko problem hua, uh, uh, jaise in logo ke jaise, uh, aapne jaake uh, kisi ko baat, kisi se baat kiya? मैंने बोला था उनको कि मेरे जब मैंने फॉर्म भरा था उसका राशन कार्ड का तो मेरे बच्चों का आधार कार्ड नहीं था दो का इसीलिए उसमें उनको नाम नहीं चढ़ा तो उन्होंने क्या बोला फिर उन्होंने बोला अभी इसका कोई योजना नहीं है बाद में आना अब तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुई बीच में गए तो फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो कितने जन है आपके घर में और कितना तकलीफ हो रहा है बहुत तकलीफ हो रही है बच्चे है चार और मैं हूँ पति है ससुर भी है साथ में देवर भी है साथ में सब है। और आ, कितना आप आ, हर महीने का अच्छा करते हो सोलह किलो गेहूँ चार किलो चावल तो पहले कितना खर्च करते थे अभी कितना खर्च कर खर्च तो बहुत मैं मैं जोड़ लू आप ही उसके हिसाब से इतना परिवार लंबा है तो खर्चा भी जोड़ लो आप क्या आपको यही आपको भी यही तकलीफ हो रहा है बहुत सारा बहुत सारे लोग राशन लेने जा रहे हैं और आप लंबे क्यों में रहते हो राशन तो मेरे को मिल गया पर यह है कि हमारे दो बच्चों का नाम नहीं था बड़े लड़का का और बहू को बड़ी और छोटे लड़का की इनका आधार कार्ड नहीं था जब कारत बना यही दिक्कत है की बच्चों का नाम तो होना चाहिए आप बताइए जब आप पहले गए थे आप जब उन्होंने बोला की आप राशन लेके गए लेकिन आप नहीं लिया था आ, आपने किसी से बात किया आ, क्या बोला उन्होंने मैं राशन दफ्तर गई वहाँ बोली कि सर जो है हम जाते हैं तो बोलता कि सर्वर डाउन है और आप चले जाओ कल आना जब वो वहाँ गई फिर बोला कि अपना कार्ड दिखाओ फिर कह रहा है इसमें सो नहीं कर रहा है फिर अगले दिन यही बात बोला कि इसमें जो है आएंगे दफ्तर से वो लिख के देंगे अगर तुम्हारा हाथ का अंगूठा नहीं आ रहा उसमें तो हम फिर से लिख के देंगे आप राशन ले लेना बोला ठीक है कल आएंगे तुम्हें सोलह तारीख को उन्होंने डेट दी थी फिर जब मैं गई जाके वहाँ देखा तो सोलह तारीख को कोई साहब वहाँ से आए नहीं थे फिर मैं जब उनको दिखाया कार्ड तो कह रहे हैं कि नहीं आपने तो ले लिया आपने कहा नहीं मैं तो लिया ही नहीं हूँ कह रहे नहीं आप बीच में आए तो आपने ले लिया तो उन्होंने कहा नहीं अंगूठा जरूर लगा था मतलब लगाया था वैसे नेटवर्क चला गया तो हम राशन नहीं ले पाए हैं तो कह रहे नहीं आपने ले लिया हमने नहीं तो आप बताइए अभी घर में कितना कच्चा हो रहा है आप बोल रहे थे कि पांच जन है आपके हम पांच जन है तो हम 25 किलो चावल लेते हैं महीने का क्योंकि उसमें पांच किलो चावल में क्या होता है बच्चे हैं छोटे छोटे खाने वाले तो इसलिए हमारा जो है 25 किलो चावल और 20 किलो तक गेहूं लग जाता है well uh, that is the kind of difficulties a lot of people there uh, facing at this point in time not able to get their subsidized uh, uh, rice or food grains in fact and having to end up uh, pay more per month uh, that much money going out of their household budget what is the alternative to this kind of a problem more importantly what has the uidai uh, told you uh, and in fact even the food minister look uh, we all want that ration should reach people and there are there are any number of cases where when there is greater transparency there is better accountability there are proper grievance redress mechanisms that is possible we don't want corruption to happen but there are ways of fighting corruption which are people friendly which empower people and the way to do that really is to make sure that when people go and complain about corruption that's happening with them there there is a proper time bound a uh, system by which that that complaint is looked into and is resolved mm -hmm. unfortunately in delhi despite four years of the national food security act being in place mm -hmm. rules have not been promulgated to put in place a grievance redress mechanism a proper system mm -hmm. for the past four years there is no functioning state food commission mm -hmm. that commission is supposed to hear people's complaints if there is no redress mm -hmm. now if there is no food commission that is set up in delhi if people go and 
and complain there is nothing happening on there, there's no time bound redress, then how can we expect corruption to stop? So what we really require is for the government to take the right sort of steps, making Aadhaar mandatory, we've consistently said, is not going to resolve the problem. The UIDAIs, uh, when in conversations when they have sort of responded, they say that the act does not make Aadhaar linking mandatory. But we know that one of the reasons why Aadhaar has been made mandatory is so that people feel pressurized to go and get enrolled in Aadhaar. And the governments, the central government, the state governments have actually made Aadhaar mandatory. So on the ground, what we are really seeing is that people are getting excluded from their basic rights, their basic entitlements, because they don't have an Aadhaar card, or even where they have an Aadhaar card, because their biometrics are not matching. So then, uh, you know, we just have about two minutes left on this conversation. If you can tell us how grave is the situation in Delhi, especially there are about 2,200 ration shops across. Is this rampant? into everywhere this kind of local level corruption like the woman was just telling us about how they've listed her name but she hasn't gotten her ration yeah. so in Delhi there are two th uh, more than 2200 shops there are 19 lakh ration cards and uh, what the data is the government data clearly is showing is that about 37,000 ration cards have not been able to authenticate the biometrics of people who have come there which means that about uh, on an average if there are four to five people listed on a ration card, about a lakh and a half people, according to government estimates, because their biometrics did not match, are not being able to take their ration. So the issue is fairly grave. Out of the uh, total 19 lakh cards that are there, for almost three and a half lakh people, they're saying that there is no biometrics that is there, which means that neither has biometric been, uh, their my biometrics been authenticated, nor have they not been authenticated. Now, if all these people who have Aadhaar, which according to the government are not ghosts, they're all deserving people, they have Aadhaar, are not coming to the ration shop, that's not believable. So there, there are likely to be many people who have gone to rash, the ration shop but either because of connectivity issues which people are saying also there are lots and lots of uh, shops there are connectivity issues or because their fingerprints are not even registering as human fingerprints because they're they've been doing manual labor their fingerprints are so badly gone mm -hmm. that these people are not even registering as having come to the shops for biometrics so that means for these lakhs and lakhs of people potentially Aadhaar is is ensuring that they're not getting this linkage, this uh, mandatory linkage with Aadhaar is making sure that they're actually not getting their ration. It's not getting rid of any problems that they were facing. And all of these people are having to go to the regular market, buy unsubsidized food grain. And these are people who are clearly living below the poverty line are having to face these sort of problems. Well, absolutely. In fact, uh, let me end this conversation with a couple of voices indeed. What is your major demand? Kya hai abhi? Aapne, aapne bola yeah, our demand is that Madam, that these machines are removed. They are doing the ration. They are doing the ration. They are बोल देता कि अंगूठा लगवा लेता और मने कर देता राशन खा रहा है ये मशीनें हटाई जा नहीं तो राशन देने वाला होता तो सेन करके हमको राशन भी दे सकता है हमारा आधार कार्ड भी देख के दे सकता है well, there you have it, uh, voices coming in from the people who are distressed, extremely distressed at this point in time, unable to get their uh, ration uh, across the, across the uh, state of Delhi. In fact, over two, more than 2,200 ration shops there. And this sort of practice is rampant across uh, Delhi. People really saying that they don't want uh, Aadhaar-based uh, biometrics authentication. In fact, uh, we heard the activists also talk about how Aadhaar that should not be made mandatory. Uh, having said that, we're going to continue to track the story here uh, on Mirror Now and continue to get you inputs and voices uh, from the people on ground. With that, let's uh, quickly take a look at what else is making news. Uh, news coming in from Delhi. Now we understand the Delhi police has rescued the child that was uh, kidnapped, in fact, on Republic Day. Uh, one arrested, another injured, and the third kidnapper we understand was uh, killed after they opened fire on the police and they retaliated jo bhi hua baba ki meherbani aur police police ki mehnat se ek kaam hua hai police ne bahut mehnat ki hai aur hame to raat ko 1 baje pata laga 
कि आपका बच्चा कुशल बरामद हो गया हम जीटीवी गए तो हमारा बच्चा हमें दे दिया डॉक्टर ने लिख दिया कि इसको आराम की जरूरत है बहुत सख्त वीकनेस है बच्चे को क्योंकि तो तेरह दिन से बाहर था बच्चा हमारा 25 जनवरी की सुबह एक घटना हुई शादरा डिस्ट्रिक्ट में जिसमें एक करीब पाँच साल के बच्चे को जब वो स्कूल जा रहा था तो दो लोगों ने मोटरसाइकिल पे सवार होके और स्कूल की बस को रुकवाकर स्कूल की बस का जो ड्राइवर था नरेश थापा उसके पैर उसके पैर में गोली से वार कर और बच्चे को जिसका नाम हम यहाँ पे रिहान बोल रहे हैं नेम चेंज है ये उसको उसको किडनेप किया और किडनेप करने के बाद दोनों लोग जो किडनेपर थे बच्चे को बीच में बैठा के वहाँ से फरार हुए मोटरसाइकिल पर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल सर्विलेंस ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस फील्ड ऑब्जर्वेशन इनके हिसाब पे ये पाया कि इस ग्रुप ने इन दोनों लड़कों ने एक पर्टिकुलर रूट फॉलो किया है और उनका इस घटना के बाद एग्जिट साहिबाबाद की तरफ हुआ है कल रात को यानी कि पाँच पाँच तारीख की रात को इनमें से एक आदमी जिसका नाम नितिन शर्मा है ये गोकुलपुरी का रहने वाला है इनफैक्ट तीनों लोग ये गोकुलपुरी के रहने वाले हैं ये बारहवीं क्लास तक पढ़ा है नितिन शर्मा इसको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा, जाते वक्त हमारी टीम ने इंटरसेप्ट किया और इसका इंट्रोगेशन किया ये करीब करीब ग्यारह चालीस की बात है जब ये इंटरसेप्ट हो गया तो फिर हमारे लिए टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसका इंट्रोगेशन करने के बाद जो इसने बताया के बच्चे को फ्लैट नंबर 505 बी एबोनी बी ब्लॉक शालीमार गार्डन में रखा गया है सिचुएशन को कंट्रोल कर कंट्रोल करने के लिए और बच्चे की सेफ्टी के लिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर एक्सचेंज किया हमारी तरफ से तीन राउंड फायर हुआ और किडनेपर की तरफ से फाइव राउंड फायर हुआ सर देखो आप लोगों ने पहले जो भाई ये बच्चा जब किडनेप हुआ था आपने इस खबर को स... छुपा के रखा उससे बच्चे की बहुत सेफ्टी हुई उसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और फिर जो हमारी दिल्ली पुलिस ने मेरे बच्चे को ढूंढा उसके लिए सर धन्यवाद आपको आपको ये क्या यकीन था कि पुलिस बच्चे को सक्शल बरामद करेगी क्योंकि छब्बीस जनवरी के टाइम में किडनेपिंग होना दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सर हमारे देश में उस समय दस देशों के राष्ट्र अध्यक्ष थे तब ये किडनेपिंग होती सर बात ठीक है पर बिल्कुल उम्मीद थी मुझे आश्वासन दिया था बेटा तेरा बच्चा ठीक ठाक में लगा सर सामने मैम वो बहुत ज्यादा टेंशन में है और वो कहते हैं ना गपलत में पहुँच जाए I'm standing at the very location where this five-year-old boy was kept inside this particular uh, room. This is a locality. This is uh, house number five zero five, Iboni B Block in Shalimar Garden, Sahibabad area of Ghaziabad. This is the location. As you can see, this is the hall where we are being told by the police that the two abductors would always be two of the abductors will always be in the hall armed with weapons, and one of the abductors will be inside the room with the child. Now, let me just quickly take you through. the fact that those two abductors actually uh, shot at the police and those those marks that you can see on the wall there those are the bullet marks that you see uh, that were fired by uh, the abductors there uh, at, at the police now let me also take you through the rooms here the fact that the police very categorically maintain that they had just two options either enter it from the main door or as you can see this is the balcony there are three such balconies here in this house and this is this being on the fifth floor it would have been Been very very difficult for the police to really come up all the way here to rescue the child. And considering the fact that the uh, abductors are all armed, it was extremely difficult for the police to come up from the balcony. And that is the reason why they chose to enter this particular house from the main door. Now, as you as this was the main hall, that was the room that you see there. The room that you see there on that side is the place where uh, the boy was kept all this while. This is the room where the boy was kept, and one abductor would always be in this room. Now, remember when the shootout took place at around 11:45 uh, yesterday night? The boy, after hearing so many gunshots. 
hid on somewhere around this corner uh, because of the kind of gunshots that were taking place. And even when the police tried to enter this particular room, he refused to even come out of this uh, because of the kind of trauma that he had felt. This particular balcony that you see here, we are being told by the residents that it remained locked perhaps because the kidnappers did not want the police to even try and enter from any of the uh, uh, terraces here. One more important aspect that is coming to light is that this particular apartment uh, was uh, taken on rent in, uh, in, uh, in the last uh, one and a half years. They have been living here. They have proper rent agreements. They have, uh, they, they have the requisite uh, documents that are in place. In fact, we were also speaking to some of the residents here uh, who are living here as well. And according to them, uh, they have never seen or heard the boy even scream. Now, let me quickly take you through the residents here. Aap bataiye, aap yahan par rehte aap just yes. फ्लैट के नीचे रहते हैं कभी भी आपने इन लोगों को यहाँ पे देखा है इन तीनों को देखा यहाँ पे कभी नहीं देखा कभी नहीं देखा इनको तीनों को आपने बच्चे की कोई भी आवाज सुनी इनमें कोई आवाज नहीं सुनी कभी भी आप जब भी यहाँ पे आते हैं कैसा माहौल मिलता था क्या घर में बंद रहता था हर समय हाँ मोस्टली ताला ही रहता था लोहे वाला गेट बंद होता लकड़ी वाला बंद होता था आपने इनमें से किसी को भी पहले देखा था बताया जा रहा है तीन जन थे आपने इनमें से कभी भी इस पूरे लोकेलिटी में बड़ी सी सोसाइटी है कभी भी इसको इन लोकेलिटी में देखा मैडम कभी नहीं देखा अभी अभी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई लेकिन आ, कभी देखा नहीं है लेकिन अब देखने से लगता है की शायद पहले गोकुलपुरी में इसका रेजिडेंस है लड़के आपने बताया इनके पास रेंट एग्रीमेंट था आपने इसके ओनर से भी बात किया जिन्होंने इनको घर पे दिया उनका क्या कहना है नहीं इसकी बकायदा पूरी पुलिस वेरिफिकेशन कराई हुई थी सोसाइटी के मेंटेनेंस के लोगों ने और एग्रीमेंट भी बना हुआ था और कभी भी ऐसा कोई लेकिन अभी फिलहाल जो है वो दहशत का माहौल बना हुआ है सोसाइटी में जब से इंसिडेंट हुआ है ये बताइए आपने कभी भी यहाँ पर किसी भी तरीके के और लोगों को यहाँ आते हुए देखा बताया जा रहा है यहाँ पे दो तीन लोगों से ज्यादा लोग की इन्वॉल्वमेंट लग रही है इस घर पे आपने किसी और को आते हुए देखा कभी नहीं देखा मैडम कभी भी नहीं देखा मैं दो ढाई साल से रह रहा हूँ कभी नहीं देखा किसी को Right, so there you have it. Uh, these are the residents who live right uh, on the fourth floor, and this is on the fifth floor of their house. Uh, clearly, even they are shocked with the manner in which uh, this entire incident has come to light. But clearly, it is a very, very big relief there for the family members, considering the fact that the boy was in this particular house for the last 11 days. The incident took place on the 25th of December, on the uh, 25th of uh, January. Beg your pardon, the eve of Republic Day. For 11 days, the boy was in this particular house in Sai Baba. On that note, we've run out of time here on this bulletin. But on Mara now, we continue to get you the pulse of every single city. We come back with more news and updates.